ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് റിവിഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഓൾറെഡി ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണെന്ന് ഒരു ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടർ അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു ഒരു പി എൽ എൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഡിറ്റക്ടർ സർക്യൂട്ടാണോ രണ്ട് സിഗ്നലുകളുടെ ഫേസിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിഗ്നലുകളുടെ ഫേസിൻ്റെ ചേഞ്ചിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയത് ആ സർക്യൂട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് പി എൽ എൽ എന്നുള്ള ഫേസ്ഡ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്പ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മറ്റ് പി എൽ എൽ അല്ലാണ്ടുള്ള ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വേറെ ഏതൊക്കെ തരം ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിഗ്നലുകളുടെ ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരം ഫേസ് ഡിറ്റക്ടീവ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബാലൻസ്ഡ് മിക്സർ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടറും രണ്ടാമതൊരു എക്സോർ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടറുമാണ് സോ എന്നാണ് ഡബിൾ ബാലൻസ്ഡ് മിക്സർ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഡബിൾ ബാലൻസ്ഡ് മിക്സർ ആയാലും എക്സോർ ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടറും രണ്ടും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ഡബിൾ ബാലൻസ്ഡ് മിക്സർ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയോഡ് റിംഗ് മിക്സർ ആണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മിക്സർ ആയിരിക്കും ആ ബാലൻസ്ഡ് മിക്സറിനകത്ത് നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇത് വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് നാല് ഡയോഡ്സിനെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നുള്ള നാല് ഡയോഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഡയോഡ്സിലും രണ്ട് ഡയോഡ്സിനെ നമ്മളൊരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ എൽ ഒ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് രണ്ട് ഡയോഡ്സിനെ നമ്മൾ ആർ എഫ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഡബിൾ ബാലൻസ്ഡ് മിക്സർ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ എന്നുള്ളതും ആർ എഫ് ഐ എഫ് എന്നുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആർ എഫ് എന്നുള്ളത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എൽ ഒ എന്നുള്ളത് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സോ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റഫറൻസ് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അത് നമ്മളുടെ ഇൻകമിങ് സിഗ്നലാണ് സോ നമ്മളുടെ റഫറൻസ് സിഗ്നലുമായിട്ട് ഇൻകമിങ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസിന് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡയോഡിൻ്റെ റിംഗ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതേപോലെ സിംപ്ലസ്റ്റും ആണ് എഫക്റ്റീവാണ് രണ്ട് ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സെക്ഷനിലേക്കും രണ്ട് ഡയോഡ്സ് ആർ എഫ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ വരുന്ന സിഗ്നലിനും ആർ എഫിലുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന ഐ എഫിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നു സോ ഐ എഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും സിഗ്നൽസ് സെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് അവർ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഏത് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെയാണ് കുറവെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കും സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഐ എഫ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് പോർ
സീറോയും പൈ ബൈ ടു ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയും അതല്ല പൈ എന്നുള്ള ടേം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം മൈനസ് ഫൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ഇടയിലുള്ള റേഞ്ച് അതിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറാണ് എക്സോർ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ സോ എക്സോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സോർ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ എക്സോർ സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് സോ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളുടെ റെഫറൻസും ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സിഗ്നലിനെ ഒരു റെഫറൻസ് സിഗ്നലുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക സെയിം ഫേസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പല സർക്യൂട്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് എത്ര മാത്രം വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരിക എന്നുള്ളതാണ് എക്സോർ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വണ്ണും ഇൻപുട്ട് ടൂവും എക്സോ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് വണ്ണും ഇൻപുട്ട് ടൂവും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് വണ്ണ് സീറോ ആയിരുന്നു ഇൻപുട്ട് ടൂവും സീറോ ആയിരുന്നു സോ എക്സോ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇൻപുട്ട് വണ്ണ് വണ്ണ് ആവുകയും പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് ടു സീറോയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സോർ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണായി അതായത് അവിടെ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് എക്സോർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ടു വണ്ണിലേക്ക് വന്നു സോ എക്സോ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയിൽ തന്നെ നിന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടി ടു എന്നൊരു ടൈം ഇൻ്റർവലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം ഇൻ്റർവല് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വണ്ണ് സീറോ ആയി പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് ടു അപ്പോഴും വണ്ണായിരുന്നു സോ എക്സോർ വീണ്ടും വൺ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഡയോഡ് റിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സീറോ ടു പൈയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു മൈനസ് പൈയിലേക്കോ ഉള്ള ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസിൽ എക്സോൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലാണ് അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് പോസിറ്റീവ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് ആണോ കൂടുതൽ അത് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് ആണോ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഒരു എക്സോ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഫേസ് ഡി ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സോർ ഗേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ഡി ചേഞ്ചിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസ് സിഗ്നലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെയും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് ഓൺ ടൈമും ഓഫ് ടൈമും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എററായി പോകും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സോൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാകത്തില്ല അവിടെ ഗെയിനിന് ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചില റെപ്പറ്റീഷൻസ് അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ എററിലേക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിനിന് വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമു